மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போது நீட் தேர்வு சார்பான முக்கியமான ஒரு பாடப்பகுதியை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அது செல் சைக்கிள் அண்டு செல் டிவிஷன் அதாவது செல் சுழற்சியும் செல் பிரிதலும் இந்த பாடத்திலேருந்து நமக்கு நான்கு அல்லது மூன்று வினாக்கள் கேட்கப்படுகின்றன ஸோ நம்ம இந்த பாடப்பகுதியில் உள்ள முக்கிய வினாக்களை டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது நமக்கு நிறைய வினாக்களுக்கான பதில் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு நீட் தேர்விற்கு மிக எளிதான முறையில் இந்த பாடப்பகுதியை சார்ந்த வினாக்களில் நீங்கள் விடைத்தர முடியும் வாங்க ஒரு சில கொஷின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அவர் செல் கேன் டிவைட் இட் செல்ஃப் ஒன்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி இன் டேஷ் அதாவது நம் செல்கள் செல் பிரிதலுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு எவ்வளவு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டேஸ் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு நிமிடங்கள் இருபத்தி நாலு வினாடிகள் இருபத்தி நான்கு நாட்கள் நம்முடைய உடலில் ஒவ்வொரு செல்லும் செல் பிரிதலில் ஈடுபடுவதற்கு அதற்கு கட்டாயமாக இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு செல் பிரிதலும் பார்த்திங்கன்னா இரண்டு படிநிலைகளை வச்சுருக்கோம் ஒன்று இடைக்கால நிலை இன்டர்ஃபேஸ் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எம் நிலை மைட்டாடிக் நிலை இதில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிகப்படியாக தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதம் அதாவது இருபத்தி மூன்று மணி நேரத்தை இடைக்கால நிலையும் ஒரே ஒரு மணி நேரத்தை மைட்டாடிக் நிலையும் பயன்படுத்தும் இங்கே செல் டிவிஷன் அப்படின்னு ஒரே ஒரு செல் சுழற்சி என்று முழுமையாக கேட்டிருக்கிறதுனால அந்த இடைக்கால நிலை இன்டர்ஃபேஸுக்கான இருபத்தி மூணு மணி நேரமும் மைட்டாடிக் நிலைக்கான ஒரு மணி நேரமும் சேர்த்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் என்பது சரியான விடை வினா எண் இரண்டு பாருங்கள் டியூரிங் செல் சைக்கிள் த டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் அக்கர்ஸ் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஆல் த டைம் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் மெனி டைம்ஸ் ஒரு செல் சுழற்சியின் பொழுது டிஎன்ஏ உற்பத்தி எத்தனை முறை நடைபெறுகிறதுன்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அனைத்து நேரங்களிலுமா ஒரு முறையா இரு முறையா அல்லது பல முறையான கேள்வி இருக்கு இங்கே நம்ம வந்து டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் என்பது எப்போ நடக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் செல்ஃப் சுழற்சியினுடைய இடைக்கால நிலையில் மொத்தம் மூன்று நிலைகள் இருக்குது ஒன்று ஜி ஒன் அதுதான் கேப் ஃபஸ்ட்டு கேப் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த நிலைகளில் நம்ம முதல்ல செல் பிரிதலுக்கான ஆயத்த நிலைகள் பூராமே நடக்கும் தேவையான அனைத்து செல் பிரிதலுக்கு என்ன வேணுமோ அவ்வளவே அங்கே உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது எஸ் நிலைக்கு போகும்பொழு தான் அங்கே வந்து டிஎன்ஏ டபுள் ஆகிறது இரட்டித்தல் நடைபெறுவது அதை தான் சிந்தசிஸ் அதை தான் எஸ் நிலை எஸ் என்றால் உற்பத்தி நிலை அதுக்கப்புறம் ஜி டூ ஜி டூ நிலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செல் வந்து ஒரு பேரண்ட் செல் வந்து நமக்கு ரெண்டு டாட்டர் செல்லாக மாறும் இல்லையா அப்போ ரெண்டு செல்லுக்கும் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான செல் ஆர்கனல் செல் நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாமே உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி செல் பிரிதலில் முக்கியமான ஸ்பிண்டில் கதிர்கள் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் உருவாகிறதுக்கான புரதம் டியூபிலினும் உருவாகும் அப்போ இந்த மாதிரி மூன்று நிலைகள் இருக்குது இங்கே இப்போ நம்ம மூன்று நிலைகள்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அதுபடி பார்த்தா டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ் நிலையின் பொழுது மட்டுந்தான் அப்போது இந்த ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆப்ஷன் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஒரு முறை மட்டுமே நடைபெறும் இதுதான் ஆப்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டூ பேசிக் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் ஆர் செல் சுழற்சி இரண்டு அடிப்படை நிலைகள் எவை ஒன்று இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் எம் ஃபேஸ் அதாவது இடைநிலை மற்றும் எம் நிலை கேரியோகனசிஸ் அண்ட் சைட்டோகனசிஸ் அடுத்தது ப்ரோநிலை மெட்டானிலை அண்ணநிலை டீலன் நிலை ஜி ஒன் எஸ் மற்றும் ஜி டூ ஃபேஸ் அப்போ இதில் வந்து முதல்ல கேரியோகனசிஸ் அண்ட் சைட்டோகனசிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரியோகனசிஸ் அப்படின்னா கேரியோ என்றால் உட்கரு ஸ்கைனசிஸ் என்பது பிளத்தல் அப்போ ஒரு உட்கரு பிளத்தல் என்பது அதற்கு அர்த்தம் அடுத்தது சைட்டோகனசிஸ் சைட்டோ என்றால் சைட்டோப்ளாசம் கைனசிஸ் என்றால் பிளத்தல் சைட்டோப்ளாசம் பிளத்தல் இது ரெண்டு எப்போ நடக்கும் மைட்டாட்டிக் நிலையின் பொழுது உட்கரு பிளத்தலை தொடர்ந்து சைட்டோப்ளாசம் பிளதல் பிளத்தல் அடையும் அப்போ அந்த ஆப்ஷன் இங்கே செல் சுழற்சியில் ரெண்டு மெயினான இது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்டர்ஃபேஸ் இன்னொன்று வந்து நமக்கு மைட்டாட்டிக் நிலை அந்த மைட்டாட்டிக் நிலையினுடைய படிநிலை தான் கேரியோகனசிஸும் சைட்டோகனசிஸும் அடுத்தது கேரியோகனசிஸில் தான் ப்ரோஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் அன்னஃபேஸ் அண்ட் டீலஃபேஸ் இந்த நான்கு படிநிலைகள் அங்கே இருக்கும் அடுத்தது இடைக்கால நிலையில் தான் ஜி ஒன் எஸ் ஜி டூ இருக்கும் அப்போ இங்கே கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு நமக்கு செல் சுழற்சியினுடைய படிநிலைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் அண்டு எம் ஃபேஸ் இடைநிலை மற்றும் எம் நிலை தான் சரியான ஆப்ஷன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த அப்ராக்சிமேட் பர்சன்டேஜ் டியூரேஷன் ஆஃப் செல் சைக்கிள் தட் கம்ஸ் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இன் ஹியூமன்ஸ் மனிதனோட செல் சுழற்சியில் இடைநிலை என்னும் நிகழ்வுக்கு நிகழ்வு நடைபெற எத்தனை சதவீதம் கால அளவு தேவைப்படுகிறது முதல் கொஷின் சொல்லும் பொழுது நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் 
Which of the following phases of cell cycle is also known as the resting phase? Clear kind of cells are in the same way. Why are you in the same G1 phase, M phase, S phase, G0 phase. G1 in the same way, cell is in the same way. That's why the same way. M in the same way, DNA is in the same way. Sorry, S in the same way, DNA is in the same way. M in the same way, Karyokinesis, Woodcar Pelatalum, Cytokinesis, Cytoplasm Pelatalum Nadevero. Apo G0 phase in the Nanning Apacano. G0 Nile in Bade, G1 Nile in the cell on the Addit the Esnaleki Pohamel. Apadia there, Voivinaleki Trimbida, G0 Nile in Solo. And the Voivinale in Bade, resting stage, the other quizzen stage in the Solala. If ye Voivinaleki Pogu have been parting in a inge. Adit level DNA synthesis and Adakano of Dina, the Kateviana, and I the requirements of Venom. Ada the G1 Nelay and Adako, Urivela, Ada Kateviana, or a sufficient under nutrients in there. And the Taviana protein Uruakala Dina in the G1 Nelay like a cell, yes, and like a pogam, a pretty G0 Nelay, why you like a pedo. In the Nelaki Pona, on the cell will yearn the Porthala Kadayad, Ada Angi Telivaga, the Rudia, metabolism. Activity is very active, and activity is very active. Cell division, cell cycle process is very active. Then, G0 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 is very active. G0 is very active. Then, G0 is very active. Next question. During which phase of cell cycle amount of DNA in cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C? That is why you have to say that in a cell, the DNA is 2C. The cell solution is 4C. So, we have to say that the DNA is 2C. 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 Investment இந்த ஆப்ஷன் நம்ம சரியான ஒரு ஆப்ஷனாக இதை எடுக்க முடியாது அடுத்து G2 மற்றும் M அப்படினு பார்த்தோம்னா G2 நிலையில S நிலையில் உருவான 2C 4C ஆ மாறுனது அப்படியே இருக்கும் அப்ப ரீடைன் ஆகுது ஆனா M நிலையில அப்படியே கிடையாது அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கும் போது நம்ம இதையும் எடுக்க முடியாது அப்ப எது மட்டும் தான் சரியா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 4C என்பது எங்க மெயின்டெய்ன் ஆகும்னா G2 ல மட்டும் தான் மெயின்டெய்ன் ஆகும் அப்ப ஆப்ஷன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா G2 if your cell has 2n number of chromosomes in G1 phase, what is the number of chromosomes in cell after S phase? And the question is, what is the number of chromosomes in cell after S phase? One cell has 2n number of chromosomes in G1 phase. What is the number of chromosomes in cell after S phase? If you know that 2n and 2c are 4c, then 2n is 4n. Then here, in G1 phase, 2n number of chromosomes in cell after S phase. That is, the number of chromosomes in cell after S phase? B option. That is, the number of chromosomes in cell after S phase. 4N நாக மாரியிருக்கும் இதான் இதுக்கான் answer அடுத்தது G0 phase is characterized by G0 நிலை என்பது டேசால் அரியப்படிகிறது DNA duplication DNA இரட்டித்தல்ல G0 phaseல் நடக்குதா இல்லை active metabolism செயல் முக வலர் மாட்டம் beginningலே சொல்லிட்டே G1 நிலையில்லும் cell G0 நிலைக்கி resting stageக்கு போனா அங்கே active one அதுந்து cell boardகள் எல்லாமே இருக்கும் இங்கே தெரிந்திருச்சி நமக்கு option வந்து இந்த active metabolism செயல்முக வலர் மாட்டரம் கருது S phaseல DNA இரட்டித்தில் அடையோ M phaseல அப்படியே cytoplasm உட்கரும் பிரியிருது நடக்கும் அப்போ G0 phase வந்து active metabolism வைச்சி கண்டுபிடிக்கலாம் the correct sequence of stages in cell cycle is cell சுரச்சினுடிய சரியான வரிசை தருக அப்படினாம் G1, S, G2, M G1, G2, S, M M, S, G1, G2 G2, G1, M, S. நம்ம் cell solution யுடைய நிலைகள் என்ன பார்த்தீங்க நான் interface அந்த mitotic phase. interface இடைக்கால நிலைய G1, S, G2 நுப் பிரிப்போம். G1, அப்பிரை S, அதுக் கப்பிரமா G2, அப்பிரமா mitotic நிலை. அப்போம் நம்ம இது ரம்ப இம்போட்டான் கொஷின் நீட்டில் அடிக்கடி வரக்குடியும் கொஷின் நம்ம பவ்லிக் ஏக்சாம்னை வந்துகிட்டேருக்கும். Swindle fibers are attached on to 
டேஷ் கதிரிழை நார்கள் டேஷோடு இணைக்கின்றன இதை மேலோட்டமாக இந்த கொஷின் பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன தோணும்னா செல் பிரிதலில் அந்த ப்ரோநிலை முடிவுலேயே இந்த கதிரிழைகள் ஸ்விண்டில் கதிரிழைகள் தோன்றுவதற்கான ஆயத்த பணியெல்லாம் ஆரம்பமாகிடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டா நிலையில் குரமோசோம்கள் எல்லாம் மையத்தில் வந்து அடுக்கப்பட்டு தெளிவாக நமக்கு தெரியும் அப்போ நார்மலாகவே ஒரு குரமோசோம் பற்றின ஸ்டடீஸ் ஆரம்பிக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ரிசர்ச் பண்ணணுனாலே மெட்டா நிலையை தான் பயன்படுத்துவாங்க ஏன்னா அங்கே தான் குரமோசோம்கள் அழகாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் இப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரமோசோம்கள் எல்லாமே சென்ட்ரோமியர் வச்சுருக்கும் இல்லையா அந்த சென்ட்ரோமியரோட தான் இந்த ஸ்பிண்டல் கதிர்கள் அப்படியே எதிர துருவத்திலிருந்து வந்து அப்படியே அதில் இணைஞ்சிருக்கும் இப்போ பார்த்தோன்னே என்ன சொல்லுவோன்னா சென்ட்ரோமியர் வந்து குரமோசோம்ல இருக்க சென்ட்ரோமியரோட ஸ்பிண்டல் கதிர்கள் இணையுதுன்னு படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்றத டக்குன்னு ஞாபகம் வந்து அதை டிக் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா சென்ட்ரோமியர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ கைனட்டோகோஸ் சென்ட்ரோமியரில் ரெண்டு கைனட்டோகோர்கள் இருக்கு அப்போ இந்த ஸ்பிண்டில் கதிர்கள் எங்கே வந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இணையுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கைனட்டோகோஸ் ஆஃப் தி குரமோசோம் அப்போ இங்கே குரமோசோமில் இருக்க கைனட்டோகோர் தான் கரெக்டு அடுத்த ஆப்ஷன் சென்ட்ரோமியர் ஆஃப் த குரமோசோம் இருக்குது அது தவறு கைனட்டோசோம் ஆஃப் தி குரமோசோம் என்பது அந்த மாதிரி ஒரு பாகமே கிடையாது டீலோமியர் ஆஃப் த குரமோசோம் அப்படின்னு சொன்னால் குரமோசோம் என்ற நுனி பகுதியை தான் டீலோமியர்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் நமக்கு தவறான ஒரு ஆப்ஷன் அப்போ எது சரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் சரி அடுத்தது மைடாசிஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் டேஷ் மைடாசிஸ் எதற்கு உதவுகிறது மைடாசிஸ் ரொம்ப முக்கியமான செல் பிரிதல் நம்முடைய உடல் செல்களில் நடக்கக்கூடியது இது வந்து க்ரோத் ஒரு சின்ன குழந்த பார்த்திங்கன்னா மட மடன் வளர்ந்து ஒரு பெரிய ஒரு ம ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்குது அப்படின்னா அங்கே என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா க்ரோத் வளர்ச்சி அதாவது க்ரோத் டேக்ஸ் ப்ளேஸ் பை த அடிஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ் செல் வந்து எகைன் அண்ட் எகைன் டிவைட் ஆகிட்டே வரும் பொழுது தான் நமக்கு க்ரோத் வரும் அப்போ க்ரோத் உடனே டக்குன்னு க்ரோத் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்னு எடுக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை பார்க்கணும் ரிப்பேர்னு கொடுத்துருக்கு ரிப்பேரிங் ஒர்க் எப்போ அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது ஒரு காயம் பட்டுறதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த காயம் வந்து ஒரு சில நாட்கள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஆறி இருக்கும் இது எப்படி இது வந்து நடந்துச்சு எப்படி ஆறுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே டேமேஜ் ஆன செல்கள் எல்லாம் இந்த செல் பெறுதல் மூலமாக செல்கள் புதுமையாக அப்படியே நிறைய உருவாகும் பொழுது இந்த டேமேஜ் ஆன செல் எல்லாம் நீக்கப்பட்டுடும் அப்போது ரிப்பேரிங்லேயும் அது ஒர்க் ஆகுது அப்போ நன் ஆஃப் தீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது கிடையாது குரோத்துலேயும் இருக்குது வளர்ச்சியிலையும் இருக்குது ரிப்பேர் அதை சீரமைக்கிறதுலேயும் இருக்குது அப்போ எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரோத் அண்ட் ரிப்பேர் அப்போ ரெண்டுமே போத் ஏ அண்ட் பின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஆ மற்றும் ஆனு இங் இங்கே வந்து தமிழில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷனை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இதுதான் சரியான ஒரு ஆப்ஷன் டிப்ளாய்டு சொமேட்டிக் செல் இஸ் டிவைடட் பை டேஷ் டிப்ளாய்டு அப்படின்னாலே இரட்டை மயம் சொமேட்டிக் செல் என்பது உடல செல் இந்த உடல செல் இரட்டை மயம் உடைய உட உடல செல்னாலே இரட்டை மயம் தான் பாடி செல் வெஜிடேட்டிவ் செல் எது சொன்னாலும் சரி அந்த சொமேட்டிக் செல்ஸ் பாடி செல்ஸ் வெஜிடேட்டிவ் செல்ஸ் எப்பொழுது டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் இங்கே வெறும் மைடாசிஸ் மட்டும்தான் நடக்கும் ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் மட்டும்தான் மியாசிஸ் நடக்கும் அப்போ இருமடி உடல செல் டேஸ் மூலம் பிரிகிறதுன்னா இங்கே மைடாசிஸ் மூலம் மட்டுமே இது பிரிதல் அடைகிறது அப்போது மைடாசிஸ் என்பது தான் இங்கே சரியான ஒரு ஆன்சர் இங்கே வந்து வேறு செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் மைடாசிஸ் ஒன்லின் இருக்குது இதை தான் எடுக்கணும் அடுத்து ஸ்பெண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் டேஷ் கதிரிழை நார்கள் எதனால் உருவாக்கப்படுகின்றன புரதம் லிப்பிடுகள் செல்லுலோ ஸ்பெக்டின் ஸ்பெண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் அதாவது ஸ்பெண்டில் கதிரிழை எது உருவாக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஜி டூ நிலையின் பொழுது எல்லா செல் ஆர்கனும் ஆர்கனல்ஸ் பூரா செல் நுண்ணுறுப்புகள் எல்லாம் இரட்டித்தல் அடையும் ஏன்னா இரண்டு செய் செல்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கணும் அதுக்காக அதே நேரத்தில் ஸ்பெண்டில் கதிர்கள் உருவாக்குவதற்கு தேவையான டியூபிலின் என்ற புரதம் உருவாகும் அப்போ ஸ்பெண்டில் கதிர்கள் எதனால் உருவாக்கப்படுகிறதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சா நமக்கான ஆப்ஷன் என்ன ப்ரோட்டீன்ஸ் புரதத்தாலே உருவாக்கப்படுகின்றன புரதமும் லிப்பிட பிளாஸ்மா ஜெவல் இருக்குது செல்லோ ஸ்பெக்டின்லாம் செல்வால் இருக்குது பட் இந்த ஸ்பெண்டில் ஃபைபர்ஸ் எதனால் எது உருவாக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புரதம் தான் அதை உருவாக்கும் அடுத்த வினா பாருங்கள் த நம்பர் இஃப் குரமோசோன்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் போலன் கிரானி சிக்ஸ் வாட் ஷால் பி தயர் நம்பர் இன் லீப் செல்ஸ் மகரந்த துகளில் குரமோசோமின் எண்ணிக்கை ஆறுனா அந்த தாவரத்தின் இலையில் உள்ள செல்களில் எத்தனை குரமோசோம்கள் காணப்படும் இப்போ தான் முன்னாடி ஒரு கொஷினில் படித்தோம் அதாவது உடல செல்கள் எல்லாம் இரட்டை மடியத்தில் இருக்கும் இரட்டை மயமாக குரமோசோம் இருக்கும் இன செல்கள் ஒற்றை மயமாக இருக்கும் இந்த போலன் கிரெயின
வந்து ரெண்டு டாட்டர் செல்ல தான் மாறும் அப்போ ஒரு தாய் செல் இரண்டு செய் செல்களை கொடுக்கறது உடல செல்லில் மைட்டாசிஸ் ஞாசிஸின் பொழுது ஒரு தாய் செல் நான்கு செய் செல்களை கொடுக்க இது இனச்செல்களில் நடக்கக்கூடியது அப்போது இங்கே தெளிவாகவே கொடுத்துட்டாங்க மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை அப்போது ஆமினி டாட்டர் செல்ஸ் வில் பி ஃபார்ம் மைட்டாசிஸின் முடிவில் இரண்டே இரண்டே செய் செல்கள் மட்டுமே தோன்றும் இதுதான் சரியான ஆப்ஷன் ஸோ அப்போது நம்ம ஒரு பதினஞ்சு கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கிடச்சிருக்கோம் இதை வச்சு நமக்கு சல் சைக்கிள் ஆகட்டும் அல்லது மைட்டாசிஸ் ஆகட்டும் எந்த மாதிரி வினா வந்தாலும் ஓரளவுக்கு நம்மளால் அதுக்குரிய ஆன்சர்ஸை கொடுக்க முடியும் இன்னும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக சொல்லணுன்னா அங்கே ப்ரோ நிலையின் பொழுது உட்கரு ஜவ்வு மறையும் உட்கரு பிளாசம் மறையும் அதே மாதிரி அந்த குரமோஸ் குரமாட்டின் வலைப்பின்னல் மாதிரி இருந்தாலும் தடித்து குட்டையாகி குரமோசோம் ஆகும் ஸ்விண்டல் கதிர்கள் வருவதற்கான எல்லா ஆயத்த பணிகளும் இங்கே நடந்துடும் இது ப்ரோ நிலையில் மெட்டா நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடித்து குட்டையான குரமோசோம்கள் எல்லாம் இரண்டு இரண்டு குரமாட்டீர்கள் சகோதரி குரமாட்டீர்களை உருவாக்கிக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் சென்ட்ரோமேரோட அட்டாச்சடாக இருக்கும் செல்லோட மையத்தில் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்பெண்டல் கதிர்கள் வந்து சென்ட்ரோமேரில் இருக்கக்கூடிய கனட்டோ கோரில் அட்டாச்சட் ஆகிடும் இது வந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா ரிசர்ச் ஒர்க்குக்கும் குரமோசம் பற்றின விஷயத்துக்கு இந்த மெட்டா நிலை தான் பயன்படும் அடுத்தது அனா நிலை வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெண்டல் கதிர்கள் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரெண்டு சுருங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது அங்கே இழுக்கும் இது இங்கே இழுக்கும் அப்போ இந்த சென்ட்ரோ மேர் ரெண்டாக உடஞ்சிடும் மேலே ஒரு செட் ஆஃப் குரமாட்டிடும் கீழே ஒரு செட் ஆஃப் குரமாட்டிடும் அப்படியே வந்தப்போ எதிர் எதிர் துருவம் நோக்கி இழுக்கப்பட்டுடும் ஸ்பெண்டல் கதிர்கள் மெல்ல மெல்ல மறைய ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது டீலோ நிலைக்கு போகும் டீலோ நிலையின் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த குரமாட்டிடுகள் எல்லாமே ஒரு அப்படியே வலைப்பின்னல் அமைப்பு இது ப்ரோ நிலைக்கு எதிரானது அப்படியே வலைப்பின்னல் அமைப்பாக மாறும் தன்னை சுற்றி ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு வலைப்பின்னல் அமைப்பான குரமாட்டிடுகள் அப்படியே வலைப்பின்னலாம் மாறி ரெண்டு செல் ஆகிடுச்சு அதை சுற்றி ஒரு உட்கரு இதை சுற்றி ஒரு உட்கரு அப்போ டோட்டலாக உட்கரு ஜவு தோன்றியாச்சு உட்கரு மணி தோன்றிடும் இப்போ ரெண்டு டாட்டர் நியூக்ளியஸ் தெரியும் இப்போ தான் கேரியோகைனசிஸ் ஓவர் ஆகிடுச்சு உட்கரு பிரிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து சைடோப்ளாசம் பிரியும் அப்போ சைடோப்ளாசம் செல் பிளான் செல்லாக இருந்தால் என்ன பண்ணும் தாவர செல்னா ஒரு செல் தட்டை உருவாக்கும் அந்த ஃப்ராக்மோ பிளாஸ்டல் என்ற பகுதியிலேருந்து ஒரு செல் தட்டு உருவாகும் இதுவே பிளா ஒரு அனிமல் செல்லாக இருந்தால் விலங்கு செல்ல அங்கே பிளாஸ்மா ஜவு இருக்கும் இல்லையா அப்போ அங்கே செல் ஜவு பிளாஸ்மா ஜவு ரெண்டுக்குமே உண்டு தாவர செல்லி இருக்கும் விலங்கு செல்லியும் பிளாஸ்மா ஜவு இருக்கும் பட் செல் சுவரானது தாவர செல்லியும் செல் ஜவு என்பது விலங்கு செல்லி இருக்கும் இந்த செல் ஜவுலேருந்து உட்புறமாக ஒரு குழிவான ஒரு ஃபரோ உருவாகும் அதுதான் அப்படியே மையம் நோக்கி அப்படியே உள் நோக்கி வளர்ந்து ரெண்டு பக்கம் இப்படி வந்து அப்படியே அழகாக ஒரு ரெண்டையும் தனித்தனியாக ரெண்டு டேட்டர் செல்லையும் பிரிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இரண்டு செய் செல்கள் தாவர செல்லையும் விலங்கு செல்லையும் வருது இதை தான் நம்ம வந்து சைட்டோகனசிஸ்னு சொல்கிறோம் அப்போ முடிவில் இரண்டு செய் செல்கள் வந்தாச்சு இது தான் மைட்டாசிஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு சின்ன விளக்கம் இப்போ உங்களால் எந்த வினாக்கு வேணாலும் மிக எளிதாக உங்களால் விட எழுத முடியும் ஸோ இது இதை மீண்டும் மீண்டும் இந்த பகுதியை வந்து நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் கேட்கக்கூடிய வினாக்களுக்கு மிக எளிதாக பதில் தர முடியும் அடுத்த பகுதியில் உங்களுக்கு ஒரு மியாசஸ் பார்த்தினா வினா தொகுப்போட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச்